Ladies and gentlemen, dear viewers, my name is Agata Sołdrowska and I'm working in the HR department of the University of Silesia in Katowice and in the welcome point for the employees from abroad at the University of Silesia in Katowice. I'm very happy that we can meet on the open day, which is a part of the second edition of the virtual job fair, nice to meet us. The today's event is organized by the University of Silesia in Katowice as a part of the Come to Us project financed by the Polish National Agency of Academic Exchange, NAVA. We organized this meeting in order to introduce our university, its <coughs> job offers and opportunities it provides to its employees, to scientists from abroad and to all who are interested in work at our university. This meeting will consist of three parts. During the first part, we will learn about uh, recruitment process, about participation in the open calls at our university, and the, about the employment process. Then, after a short break, we will uh, have a presentation that will tell us more about opportunities provided for research development and scientific development at our university. And then, at the end, in the third part, we will be able to meet two of our present employees from abroad who will share their success stories with us. Okay, let's begin. Uh, our first guest is Mrs. Anna Kalita, recruitment specialist and also my colleague from the HR department. <laughs> Welcome, Anya. Hello, Agata. Thank you for the invitation. Uh, you have seen hundreds of CVs, so you will give us all the information needed for recruitment process. Okay, so maybe I will start with a seemingly simple question. Where can I find job offers and open call announcement of the University of Silesia in Katowice? Mm -hmm. uh, all of our job offers are published in three places. First of all, uh, our university website and the website of Ministry of Education and Science and as well on Euraccess. Uh, some of them uh, we publish on our um, profile on ResearchGate uh, and also on a website of National Science Center. Okay, it's seems quite a, lo quite a lot. Places. Yeah, and of course, uh, all of our job offers are published both in English and Polish. Okay, um, so now let's imagine that I'm a scientist from a different country and I'm interested in work at the University of Silesia. But you know, I don't know Polish. Can I mm -hmm. still apply in the open call? Can I take part in the open call? Uh, it depends on what position you are applying for, because if you are applying for a position uh, in a research uh, group, you won't teach our students, so you won't use Polish language, only English. But if you are applying for a position in a group of didacting and research staff, you will also teach our students, students both in Polish and English. But um, what's important that the University of Silesia offers Polish uh, classes for all our employees. Those classes are free, so we recommend to take part in it to learn not only uh, Polish language, but also a little bit about Polish culture, traditions, this region. So we re recommend to do that. Okay, great. So I can also feel the part of uh, university community. This yeah, way. of course. Okay, great. Uh, so I'm still imagine imagining the situation mm -hmm. uh, as a uh, professor or some kind of scientist, scientist. from abroad. Mm -hmm. yeah. Um, now I know that although I don't know Polish, uh, which probably is uh, the case of many of, of such um, scientists, uh, I can uh, take part in the open call and I have found the open call announcement that interests me. I have many, many achievements as a scientist mm -hmm. and I would, like to, um, I would like to share them during the recruitment process. I want to send them all to you. Can I do it via email? 
Mm -hmm. No, you can't do it by email, but our selection procedure, uh, the application procedure is very, very simple. First of all, uh, find the offer you are interested to, uh, read it carefully, click the apply button and it will lead you to our application form. Um, just attach uh, all those documents you are, we are asking for click send and that's all. We usually ask for uh, documents such as uh, resume, uh, cover letter, uh, copies of documents that confirm your qualifications. Sometimes we ask also um, about a list of publications, scientific development plan, maybe some certificates, uh, but that's all, that's really all. What we don't recommend, uh, please do not send entire publications, too many certificates. Uh, if we need something more from you, we will ask about later. Um, if you have any problems with sending your documents, you can always uh, write us an email and we will help you with everything. Okay, great. So. I only send the documents that are listed in the open call announcement. And exactly. Yeah, and in yeah. any questions, if I have any questions, I can always ask you. Yes, yes, that's all. Okay, <laughs> great. So uh, I am still, uh, I still feel like a scientist, and I applied for uh, for the open call. Mm -hmm. um, how long do I have to wait for the answer of the University of Silesia? Mm -hmm. if I'm invited to the interview or not. Okay, so in each job offer, there's an exact schedule for each open call. So you will find out how long we are gonna collect uh, the application documents from the candidates. Um, so, and after that date, the selection committee has 60 days to finalize the procedure. Um, if you apply for the position you, and uh, you are selected to be invited to the interview, you will get this invitation by email. You will get the link to the invitation because most of them are conducted via MS Teams. So you will get the link um, and that's all. That's all the procedure. Okay, so many of the scientists from abroad well, probably have no other possibility than to connect online. Yeah, of course, of course. That's we are trying to do it this way. Okay, so uh, as a prospective applicant, I have reached the point where I uh, received such email with the link to the meeting and mm -hmm. I want to prepare for the interview. Can you tell me uh, how many people will be present? Who mm -hmm. will listen to my interview? Whom would I, will I meet? Okay, so uh, Usually our uh, selection committee consists of from five, four to seven um, members, the chairman of the committee, some specialists from the discipline you are applying to, um, one representative of the academic staff committee and one representative from our HR department. Uh, so, so about five, maybe seven uh, members. Okay, and very often you are one of them, right? So, yes, yes. <laughs> so our viewers will also <laughs> be... Uh, Probably. <laughs> yeah, so there will be one familiar face uh, yeah. at least. Okay, um, because you also participate in uh, selection uh, committee meetings, uh, in the interview, uh, you could probably share some tips with our viewers, some tips uh, for the interview, which can often be a bit stressful. Can mm -hmm. you share some uh, some tips with us? Okay, with pleasure. Um, first of all, read the job offer carefully. Uh, we will ask you questions related to our qualification our, um, requirements. So be prepared for that questions. Uh, as I said before, most of our interviews are uh, conducted via MS Teams. So make sure that your equipment such as camera, such as microphone um, works properly. Uh, make sure that, your, um, that you have stable internet connection. 
uh, prepare your background, prepare your room, make sure that no one will disturb you during the conversation. You know, we don't mind um, cat sitting on your desk or a parrot on your shoulder, but make sure it won't distract uh, you or the committee members. Mm, what else? You can prepare some questions for the committee because we will always give you some time to do that. So, so think about questions about, I don't know, the particular uh, job uh, position or maybe about university or maybe about the region you are applying to. Um, and what's most important, uh, I think, don't be stressed. Uh, try to smile. I know it's easy to say for me right now, but <laughs> uh, we as a committee members, we always try to do our best to make you feel good, to make you feel comfortable. Uh, just be yourself, be honest and everything is going to be fine. Okay, it really sounds good. So. Thank you, Anya. Thank you for all the information you, you shared with us. I believe they will be very, very helpful for those of our viewers who decide to, um, to apply in our open calls. And thanks to you, uh, their interview will be more pleasant and they will hopefully be more relaxed. I hope so. Thank you, Thank Agatha. Thank you. Thank you. Uniwersytet Śląski w Katowicach to bardzo dobre miejsce do pracy, dające duże możliwości w zakresie współpracy międzynarodowej. Od lipca 2020 roku jesteśmy członkiem Uniwersytetu Europejskiego Transform for Europe. A laboratorium to kierata się w Fuasterald, i kiwało hejsyn biztosite tu do mnie w kutatęszej na wejzejszyra. A kolegajem rękiwiusz, jak i to kiesa. Lavoro come microbiologo all'Università di Slesia in Katowice, dove mi occupo nella mia attività di ricerca di migliorare il futuro del nostro ambiente. The University of Silesia is an ever-growing and evolving scientific institution where young scientists, researchers and students can come, learn, grow, build their career and then make a contribution back to the local population. Silesia Deacchio è un grande scienziato e un grande scienziato Poland Munawa, Poland Honor, to Kipke Yage Hejumio, Yuso Gipko, Tayangan, Chilejia Munar, Manage Hejumida. Yakumatka Samoji Vitalka ocenia Mojnos, Prispuso Bicirus Verhodin, Svim Potsheban. Jako akademicki pracownik, Polnie Pocitu i Podporu Uniwersyty, Pokude o mój akademicki rozwój. Powiększanie dobra wspólnego, jakimi są nauka i edukacja, oto unikalny składnik pracy w Uniwersytecie Śląskim. Uniwersytet tworzą ludzie. To im staramy się zapewnić dobre warunki pracy oraz atmosferę sprzyjającą prowadzeniu badań na międzynarodowym poziomie. Działania podejmowane przez Uniwersytet są zgodne z zaleceniami Europejskiej Strategii przy Zatrudnianiu Naukowców, o czym świadczy przyznane Uniwersytetowi wyróżnienie HR Excellence in Research. Nazywam się Małgorzata Myśliwiec, jestem profesorem w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jestem Franco Magurno, pracuję jako mikrobiolog na Uniwersytecie Silesia w Katowice. Na tutaj Adam Wajok, i w Silesia Egyetem Természet Tudományi Tansyken Dolbozok, a Dżuntuszkent Maszwiliwa. Imenuję się Lucja Zormanowa, a pracuję na Instytutu Pedagogiki jako odborny asystent. My name is Alexander Lowe. I work in the Institute of Chemistry as part of the Faculty of Science and Technology. I am Ryszard Koziołek. I am a teacher, a professor, and a rector of the University of Śląskiego. I am Małgorzata Hrupa-Łapniak. I am a psychologist and work in the HR University of Śląskiego. Welcome back. Our next guest is uh, Ms. Danuta Ustrzycka, PhD, who is employee of the Department for Personal and Social Affairs at the University of Silesia and who employs, especially uh, employees that come to us from abroad. Welcome. Hello, Agata. Thank you for inviting me. And hello, everyone. Thanks. Uh, okay, so uh, in the 
previous uh, conversation, in the previous meeting, I imagined that I am a scientist from abroad who wanted to work at the University of Silesia. So let's continue. And um, I imagine that now I have received the information, I have received the email saying that the selection committee recommended me for employment. Uh, I'm very happy. And what can I do now? Is, does that mean that all I have to do is come to the university just to sign my employment contract? <laughs> Unfortunately not. But this is a very good news and I am happy for you <laughs> to hear that. But you can um, now imagine yourself at this stage as on the threshold of the whole process of employment procedure. Okay, so it was the first step. And uh, now we will have to put you through the other steps. And uh, definitely my department for personal and social affairs uh, is responsible for hiring foreigners. So I will have to have some documentation from the faculty and from you yourself. So mm, these are very important documents for us. OK, so your diplomas, your publications, for example, your um, declarations uh, about previous employment. Uh, so everything that is connected with your work here and this documentation has to be completed on time and then it goes to the employment committee. So it is not so uh, quick as you can imagine. Uh, if it goes to the employment committee, uh, it is analyzed and then with the approval of vice rector, I can tell you or write an information to you uh, that you can be employed. But it doesn't mean yet that you can come <laughs> and <laughs> sign the employment contract. There are some other things that should be um, fulfilled. For example, uh, in case of foreigners, we have to um, look at them as those who come from EU countries and those who come from non-EU countries. So imagine if you are from the EU countries, it is not a problem, okay? I can call you, I can write you, come please here, on the, with, we are setting the date and you can come, mm -hmm. no problems. But when you are from Japan, China, Vietnam, Turkey or some other country that is out of European Union, you will have to think about how to get your visa. OK, so uh, also uh, what documents you need to get the visa. Maybe we as a university will have to issue some documents that are needed, but you have to uh, know what you need and tell us. OK, so it is very important for you to give us the proper and correct email address or even the phone number, because sometimes we will have to contact you in person. OK, so when <laughs> we have this uh, um, setting date of your arrival, you should also remember that it is better to be here at least one week earlier, because there is another thing you have to I know. Uh, as a new employee, you will have to um, go to the appointment, doctor's appointment, okay? It will be a preliminary doctor's examination that is very important and obligatory for all new staff. Only after you have the doctor's certificate, you can come to me, give the certificate, and then I can issue you your employment contract. OK, so I finally reached the point where I'm employed. Yes. Well, it, it sounds a bit complicated, but uh, having you to uh, go through all these documents with our um, new employees, uh, it's a great help. Definitely. I also mm, can assure you that at every stage you are informed. OK, so don't worry. Do not hesitate. Contact us. Um, ask about anything you you need and also all these stages uh, we will um, describe for you 
in a proper way to make you feel comfortable. Okay. Uh, imagining coming to Poland, uh, well, I think it's a big step and probably I need to prepare for that as a person who comes to work at the University of Silesia. Are there things I should remember about before I come or the information I should learn and where to look for them? Mm -hmm. I can imagine too that uh, Poland is a, can be a kind of different country, okay? Um, I think that the specifics of Poland and living here is very well known for us. But for other people from different countries, especially for those who have never been here before, it can be a kind of surprise or a little bit of culture shock. So, my advice is to get as much knowledge, as much information before you come here as possible, just to avoid nervosity and panicking, okay? Um, I would suggest you uh, browse all kinds of information about our country, especially about Katowice, about Silesia region, okay? About people, prices, cost of living. Also, uh, mind you, you have to live somewhere, okay? So it is really important that you look for the possibilities of renting the flat. Um, try to be clever and smart, okay? Verify the information. Uh, if you have any friends, for example, here uh, in Poland, everywhere, okay? Not only at the University of Kato in Katowice, but every, anywhere in Poland, ask them what are the possibilities. Also, I think it is a good idea if you, for far, uh, if you are 100% sure that you will be employed and you know this faculty probably have such uh, such uh, employees like you from foreign countries it is also possible that you may contact them okay and they will give you some important information because every one uh, new employee had to go through the same stages here also, it is very uh, important for you to look really at our website. There are a lot of information. Sometimes it may be confusing, but never hesitate to ask us to write an email to me even. Uh, you can find all the people working here, okay, also on, on the website and the contact uh, to us. So, uh, yes, I think these are the most important things. Also, if you are from the non-EU country, I would also suggest you try to uh, devote some time uh, about your situation in the country you are in, okay? So, for example, we have uh, some employees who, for example, are American, but uh, they are residents of Norwegian, okay, or Sweden or we have a Pakistani who lives in China. And uh, these people, when they want to come to us, they need to know and analyze their legal situation also, okay? Because you have to remember, not every country will give you a so-called residence card, okay? So it is really good idea to look for the nearest embassy of Poland uh, or the general consulate of Poland in your country. Uh, turn to them, ask them, what do you need to get the visa? Okay. Also, base, base, on basic of my experience, I can tell you that in many cases, uh, I am also contacting the people in the embassy or in, in consulate. So we can help you in that, all right? Yeah, I think this support and this uh, stand, uh, com communication, constant communication, yes. is, a, is a great it's help. It's a vital, here. essential thing. Yeah. yeah, and it's also very important to come here prepared. Of course. Um, okay, and after I come here, after I sign my employment contract, and I'm a happy employee of the University of Silesia, 
are there still things I need to remember about, procedures I need to go through as a citizen of Katowice, as a person that came here from abroad? Yes, I think the things I was thinking about um, uh, are just simple life, okay. But the simple life is connected not only with your work in here, in the university, yeah. because working here is a beautiful experience, right? You are a scientist, you are a researcher or a didactic academic, so you can spend your time in good surrounding and intelligent, in intelligent group of people. But there is normal life. And this normal life is connected with your living conditions, right? With your health also. Uh, as you know, you have the whole, all rights as an employee here. So you will be insured, okay? You will have to go sometimes to the doctor. You can go, okay? But it is important to find the doctor, all right? And in this, uh, we also can help you, okay? But you have to ask about this. You have to give us the information what you need. Also, if you, again, a non-EU uh, citizen, you have to, as soon as possible, go and uh, file the complete documentation to the Voivodeship office to just legalize your saying here, right? And I think these are the most uh, important things at the first stage. Of course, technical things like uh, you will have to uh, have the training on the first day of your job, okay? Adaptation meeting. And then um, your supervisor will have to show you what are your duties and so on. You will have to fill in um, lots of documents concerning your employment here and all these documents are really uh, important for us. The next thing uh, which is important is that you should remember to come here with originals of your diplomas only to show me or, or any of other clerks that your scans that you sent us before are uh, valid, okay? Also, remember to have a valid passport with you, because in other way uh, it is not possible to uh, hire you, right, because of mm, the, the problem. So, um, I think these are the most important. Also, I suggest you to try to be friendly, open and patient because we are trying to understand everyone, we are trying to imagine what is the situation of our new comers and we are trying to help them. But the communication is uh, just the basic thing, okay? Without it there is nothing possible, but everything is possible when we can share the doubts and we can help each other. Okay, thank you. Thank you for being our guide uh, on the paths of employment and uh, all mm -hmm. the procedures around it. Uh, I'm, I'm happy that you could join us today because you are also such guide for our employees from abroad and they, they are supported. So also uh, you, Agata, I'm sorry. Yes, yes. <laughs> yes, I, um, th that's true that uh, at the university, uh, at first, uh, Danuta is the person who will take care of you and support you. And also we have welcome point for the employees from abroad, which also supports the new employees. Exactly. So um, although all these procedures and documentation seem, might seem a bit complex, mm. uh, you will go through it with us. Uh, with Danuta. Now our viewers already know how you look like, so they can identify you when they come uh, as our uh, new employees. Okay, thank you for your time and thank you for thank the information. You. Thank you very much. Uh, okay, now uh, after a short break, uh, the second part of the open day uh, will start. And during that part, we will listen to three presentations uh, telling us more about the uh, perspectives of support for research development and scientific development 
offered at the University of Silesia in Katowice. Thank you. Uniwersytet Śląski to największa na Śląsku publiczna uczelnia. Założona w 1968 roku jest zlokalizowana w czterech miastach. W Uniwersytecie obserwujemy, uczymy się i odważnie patrzymy dalej. Z prawie 3000 kadrą zmieniamy naszą rzeczywistość. Corocznie zatrudniamy naukowców i badaczy z różnych krajów i kultur świata. Chcielibyśmy, aby każda nowo zatrudniona osoba, bez względu na swoje doświadczenie, staż pracy czy stanowisko, poczuła, że w Uniwersytecie Śląskim jest częścią zespołu, który współpracuje w dążeniu do osiągnięcia wspólnych celów. Z kandydatami prowadzimy rozmowę za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, w Nowym Jorku lub Pekinie, dostosujemy się do Twojej strefy czasowej. Zespół pracowników Uniwersytetu Śląskiego służy pomocą na każdym etapie procesu zatrudnienia. Od rekrutacji do zawarcia umowy. Z myślą o przyszłości, rozwoju i wsparciu stworzyliśmy pierwszy na Śląsku Welcome Point. To szczególne miejsce przygotowane jako punkt informacyjno-doradczy dla zagranicznych pracowników i kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy na UŚ. Witamy! Welcome! Bienvenidos! Dobro pożalować. Wilkomen. Udwezejek. Łaskawo prosimo. Chodźmy. Zapraszam. Witaj w Katowicach, stolicy województwa śląskiego. Gotowa na spacer? Jesteś na katowickim kampusie Uniwersytetu Śląskiego. Wydział Humanistyczny wprowadził się do tego budynku w 2021 roku. Zajrzymy do środka. A teraz chodźmy odwiedzić samorząd studencki. To zaraz za rogiem przy Bankowej 14. W tym budynku można też studiować matematykę. W budynku pod numerem 12 znajduje się siedziba rektoratu. Tutaj pracują władze uczelni, a Tobie polecam Centrum Obsługi Studentów, czyli wyjątkowo kolorowe miejsce w rektoracie. Chodźmy do sąsiadów z naprzeciwka. Wydział Nauk Społecznych przy ulicy Bankowej 11 kształci socjologów, politologów i dziennikarzy, którzy szlifują swoje umiejętności w nowoczesnym studiu. Studia to wiedza, książki i rozmowy ze znajomymi. Pokażę Ci miejsce, w którym połączysz wszystkie te trzy elementy. Mieści się tu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka. I jeszcze jedno. Stąd jest już bardzo blisko do gwiazd. A to Wydział Prawa i Administracji. W XXI wieku wprowadził się do nowego budynku o niezwykłej architekturze. Tutaj także studenci przekuwają teorię w praktykę. Nasz kampus znajduje się nad rzeką Rawą, którą staramy się przywrócić miastu i jego mieszkańcom. Właśnie tu zorganizowaliśmy piątą edycję Śląskiego Festiwalu Nauki, w której wzięło udział 30 tysięcy ludzi. Pora przejść na drugą stronę rzeki. Budynek Instytutu Chemii jest zabytkowy, ale badania, które w nim prowadzimy są nowoczesne. Sprawdzimy skład chemiczny wody z Rawy. Widzę, że wciągnęła Cię praca w laboratorium to może obejrzymy z bliska rośliny, które rosną na drawą. Dwa kroki stąd jest Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska. Czas na spacer ulicą Warszawską, która powstała na długo zanim Katowice stały się miastem. Uważaj, żeby nie przegapić skrętu w lewo. Przy ulicy Pawła 3 mieści się szkoła filmowa imienia Krzysztofa Kieślowskiego, w której kształcimy m.in. reżyserów, operatorów i producentów filmowych. Wielokrotnie nagradzany budynek szkoły filmowej to połączenie tradycyjnej śląskiej architektury z finezją nowoczesności zaproponowaną przez hiszpańskich architektów. W tych pięknych wnętrzach uczą się młodzi filmowcy, których dzieła są oglądane na całym świecie. Także w Katowicach, gdzie nie brakuje kultowych kin. Czas na dłuższy spacer, w trakcie którego zobaczysz wizytówki miasta, strefę kultury i legendarny spotek.
to Wydział Nauk Społecznych przy ulicy Grażyńskiego 53, gdzie uczymy przyszłych pedagogów i psychologów. Spacer ulicami Mariacką i Dworcową to dobry moment na łyk kawy. Wydział Nauk Przyrodniczych mieści się przy ulicy Jagiellońskiej. Sprawdzimy, co jest w środku. Zajmujemy się tu m.in. badaniami roślin i mikroorganizmów. Nieopodal katedry znajduje się siedziba Wydziału Teologicznego. Jesteśmy w dzielnicy Ligota, gdzie znajdują się nasze akademiki. Tutaj swoją siedzibę ma studenckie radio Egida. Opowiesz na antenie o dzisiejszej wyprawie? A to tylko początek Twojej uniwersyteckiej przygody. Hi, my name is David Matuszek. I'm the head of the uh, science department in the University of Silesia. I would like to tell you about um, the pro quality program that operates in our uh, university. Uh, let me share the screen. Okay. So, in the University of Silesia, we have a pro quality program, which, in short, involves paying financial bonuses to university employees for their most significant scientific and artistic achievements. The main goal of the program is to motivate and encourage our employees to conduct high quality scientific work as well as, as, well as reward for good work. This is a part, along with other programs, of strengthening university position as a research institution. It is a crucial factor um, influencing the evaluation of the scientific activity of both individual disciplines and the whole university. What is important, the pro-quality program was designed not only to award the employee who have outstanding scientific achievements, um, but also to motivate those who achievements can improve in future. The aim of the program is to strengthen the scientific middle class. So um, now let me tell you about um, the types of uh, activities for which the pro quality program, uh, pro quality bonus can be granted. Uh, there are several areas of activities for which one can be granted the pro quality bonus. They include, first of all, uh, publishing high scoring scientific articles and monographs. Uh, high scoring means um, with the high impact, uh, measured by special points that have been assigned to journals by the Ministry of Science. You can also get an allowance uh, for acquiring research projects, national and international, um, completed commissioned works and obtained patents, as well as inventive activity and management on scientific journals published at the University of Silesia. Um, the pro quality program also rewards outstanding achievements in the field of arts. Bonuses are also awarded for a publication or artistic achievements having a significant impact on society. Uh, um, the value of a single bonus can range from 3,000 zlotys for an article published in a good journal to um, 20,000 zloty for an article published in the best journal, such as Nature, Science, to even uh, 100,000 zloty for obtaining the most prestigious ERC grant. Uh, granting the allowance is almost automatic. It is not necessary to submit a particular application for the allowance. It is not necessary. It is, it, uh, it is only necessary uh, to meet a few formal requirements uh, or seat open research and 
mm, mm, uh, uh, sorry, sorry, uh, and contributor ID and number. Uh, it means that you you should be uh, counted among the employees conducting research activities at our university, mm, and you should update the data in the employee uh, portal. Uh, so um, the quality bonus is awarded for achievements obtaining in the calendar year preceding the year of awarding the bonus. Currently, actions from 2022 will be taken into account. So in 2022, over 1,100 awards were granted in total. Uh, and the total amount of allowances paid uh, for scientific achievements exceeds 4.5 million zlotys. What is important, the awards were co-financed from the funds of the Research Excellence Initiative Program. And now, Dr. Veronika Volany will tell you more about that uh, program. So thank you very much. Sosnowiec powstał i rozwinął się dzięki tysiącom ludzi, którzy w krótkim czasie przyjechali tu z różnych stron. Zwiedzanie zaczynamy od Wydziału Nauk Przyrodniczych, który w Sosnowcu ma swoją siedzibę w najwyższym budynku akademickim w Polsce, czyli popularnej Żylecie. Dinozaurzyca Zuzia stoi tu nie bez powodu. W Żylecie znajduje się Muzeum Nauk o Ziemi, a studiują tu przyszli geolodzy i geografowie. A teraz chodźmy zobaczyć, jak wygląda miasto z wysokości 80 metrów. Przy ulicy Będzińskiej studiują też przyszli informatycy. Pójdziemy zobaczyć, gdzie się uczą. Nieopodal Żylety znajduje się miasteczko akademickie. Chyba czas pomyśleć o zakwaterowaniu. Jeżeli już się zadomowiłaś, pora na dalsze zwiedzanie. Nowoczesny budynek przy ulicy Grota Roweckiego 5 jest jedną z siedzib Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego. Dominują tu języki nowożytne, a może spróbujesz swoich sił w tłumaczeniu symultanicznym. Sosnowiec powstał jako miasto wielokulturowe. Kiedyś różnymi językami mówiono na ulicach, a dziś w salach wykładowych. Pałac Ditla to jedna z pereł Sosnowca. Pochodzi z końca XIX wieku. Zwiedziłaś ciekawy zabytek, a teraz pora na odrobinę nowoczesności. Zagłębiowska Mediateka to dobre miejsce dla studentów. W Sosnowcu można dobrze spędzać czas na różne sposoby, o każdej porze dnia i roku. A to tylko początek Twojej uniwersyteckiej przygody. Hello, I am Veronika Volany from Science Department and I want to tell you about the opportunities for funding scientific projects and other academic activities within the strategic program of the University of Legia in Katowice, the Research Excellence Initiative. Okay, uh, thanks uh, to the achieved position uh, when we received uh, in program implemented by Ministry of Education and Science in 2090, we get financial support, support of over 6 million złot annually. Jeszcze raz. 
Uh, okay, sorry. Okay, uh, thanks to the chief position uh, in program implemented by Ministry of Education and Science in 2019, we receive additional financial support for over 6 million złoty annually. The uh, increased subsidy was uh, fully allocated to implementing the Research Excellence Initiative, uh, which means multi-layered support for the academic community. areas as follows scientific scientific research staff development young talents visibility uh, research infrastructure and mobility for more information uh, i will invite you to the program website websites which are at the uh, bottom of the page as part of the program, many individual activities and interdisciplinary international research projects were founded. In the frame of this program, we will organize initiative that will increase the university's visibility and scientific results. Moreover, foreign scientific internships in prestigious research units were founded. Priority areas are activity areas of scientists at university uh, related to the most important civilization challenges, which have a significant impact on the development of world science and take into account the sustainable development goals. And of course, strategy, of, strategy for Poland. The union allocates uh, 1 million 2,000 Polish złoty annually to developing priority research areas, as you can see, for, uh, for scientific internships, open access fees, and other publishing fees, proofreading, translators, translators, and uh, software license. The um, Freedom of Research program is a well-known program uh, at university. Over 560 scientists have applied for the competitions yet. And 345 projects have obtained funding for research activity in free editions. Uh, the Freedom of Research project results are published on a web website as part of the Freedom of Research Science for the Future series. I invite you to visit the program websites. They, there uh, you, you will find information about the implemented projects. Program Visibility of Research Centers is addressed to research centers at the University of Silesia in Katowice. The main aim of the program is to increase international visibilities and international cooperation. The Horizon programs were addressed to interdisciplinary international research teams uh, in topic connected with ecology, climate, climate protection and transformation, as well as topic uh, connected with challenges during the uh, coronavirus pandemic. Altogether, uh, two projects received the funding. Uh, all pro project leaders uh, declared submitting grant application in the Horizon Euro program. The uh, scientists receive financial, financial support of about uh, 1 million Polish zlot. Uh, the university uh, has an interesting uh, offer for PhD students uh, in our doctoral schools. Uh, we, we allocate uh, 350,000 Polish zlotys annually for additional pro-quality uh, scholarships Founded under the uh, Research Excellent Initiative, uh, of course, for the best PhD students. Uh, the new uh, tech staff program is at and technical employees. Mm, the project program, uh, the program's prim primary aim is to improve uh, their research competences related to using critical research infrastructure. The funding will cover the cost of training courses and workshops in 
The field of research, educa educational artistic service equipment listed in the call applications. The program Mobility and Science provides funding for research internships at renewed foreign research institutions as par uh, and in partner institutions within the Transport for Europe Alliance. 25 scientists from the University of Silesia have received funding for scientific internships yet. Uh, the university has a half million for the first and the second editions of the mobility and science program. Data Stewards is a new program too, organi organized as part of the Research Excellence Initiative. The aim of this program is to create a data steward community and develop the staff's competences related to research data management. The actions are aligned with the open science policy of the University of Silesia in Katowice. Uh, the program covers the cost of training uh, that increase competences in the field of research, research data management, of course, in accordance with um, international standards. The overall amount allocated for the program is up to 3,000 Polish zlotych per edition. Um, the, prim the primary task of data stewards um, include support uh, for university scientists in the preparation of the data management plan, its implementation and monitoring. Open science is a fascinating topic to discuss. So the data steward, Dr. Matri Visaga, uh, will present more about uh, this area. Uh, thank you very much uh, for your attention, and I engage you to follow to follow the news on the website of the Research Excellence Initiative. Thank you very much. Drogowa trasa średnicowa, którą właśnie jedziesz, to największa drogowa inwestycja województwa śląskiego. To właśnie tą trasą dojedziesz do śląskiego międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, w którym od 2019 roku działa Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych. 140 nowoczesnych laboratoriów i pracowni badawczych, multimedialna biblioteka, dziekanaty czy audiowizualne aule. Aha, widzę, że nie tylko mnie przydałby się odpoczynek. Rozgość się w wydziałowej strefie aktywności studenckiej. A teraz wyjrzyj przez okno. Obok budynku znajduje się wielofunkcyjna strefa aktywności, która łączy lokalną i uniwersytecką społeczność. Gotowa na dalsze poznawanie uroków Chorzowa? Obiecuję, że to miasto jeszcze nie raz Cię zaskoczy. Chorzowski Rynek jest prawdopodobnie jedynym placem w Polsce, który został podzielony na pół drogą szybkiego ruchu, tak zwaną estakadą. To galeria sztuki muzycznej i obrazu. Po drugiej stronie estakady mieści się siedziba Teatru Rozrywki. To jedna z najważniejszych polskich scen teatralnych. Zachwycający, prawda? Budynek Poczty Polskiej to prawdziwa neogotycka wizytówka miasta. Postindustrialne obiekty miasta znajdują się także na szlaku zabytków techniki naszego województwa, który jest najbardziej interesującą trasą turystyki industrialnej w Polsce. Pokażę Ci jeszcze zielone płuca Chorzowa, czyli Park Śląski. To blisko 600 hektarów zieleni, Śląski Park Linowy, ścieżki rowerowe i śląskie wesołe miasteczko nazywane Legendią. W parku mamy także coś dla miłośników wiedzy. Planetarium Śląski Park Nauki. A to prawdziwa legenda – Stadion Śląski. To właśnie tutaj latem odbywają się liczne koncerty, warsztaty czy zloty futraków. A to tylko początek Twojej uniwersyteckiej przygody. Thank you very much, Veronica, for a short introduction and good morning, everyone. I'm very glad that you're joining me for this session on open science. Today we will be exploring the concept of open science as a, so important for scientific community and society as a whole. I will tell you briefly on the beginning of my presentation what is open science and uh, how we 
uh, implement the open science policy at the our at our university. I will share my presentation with you right now. Please wait. Give me a second. Now everything should be fine. My name is Maciej Bisaga and I'm a specialist working on in science department and I'm dealing on daily basis on subjects uh, on uh, subjects on open science, open data and open access. And uh, let's start. Open science is a movement that aims to make scientific research and data accessible to everyone, regardless of their localization or institutional affiliation. It involves making research findings, data, and other outputs freely available to the public, often through the online platforms. Open science can include practices such as open access publishing, preprint sharing, open data sharing, open pre-review. These practices promote transparency, collaboration, and reproducibility in scientific research. Our science, open science, also promotes the use of open source software and hardware, which allows for greater collaboration and sharing of tools and resources among researchers. This can lead to more efficient and effective scientific research. Open science movement is gaining a momentum around the world, with many governments, funding agencies, and scientific organizations endorsing and promoting open access to research and data. By embracing open science, we can work towards the more equitable, collaborative and innovative scientific community. Let's start by discussing open access publishing. Open access refers to practice of making research outputs such as journal articles, data and software freely available to the public. This enables anyone with an internet connection to access and read scientific research, regardless of their geographic localization or financial resources. There are numerous benefits of open access publishing, including increases visibility and impact of research, increases collaboration and innovation, promotes equi equitable access to knowledge, maximize the return on public investments in research, and enhance scientific progress and public government. However, there are also challenges of open access, like founding and sustainability of open access publishing model, because there is too many, quality and credibility control of open access content, and resistance from traditional subscription-based publishing models. Copyright and licensing issues are challenges as well. Open access publishing has revolutionized the way which research is communicated and shared globally. By embracing open access, we can create a more inclusive and accessible research landscape, benefiting researchers, institutions, and the public. Next, let's talk about data and data transparency. Open data refers to the practice of making research data and methodologies openly available and accessible to the public. It aims to promote transparency, collaboration, reproducibility in research. The definition of open data is, open data is the data that is freely available to use, reuse, redistribute without legal, financial, or technical barriers. There are lots of benefits of that. Open data increases accountability and trust in research, enhanced scientific collaboration and innovation, enables replication and validation of research findings, and provides a valuable resource of future research. But there are also challenges of open data, privacy and confidentiality concerns, intellectual property and copyright issues, cost and sustainability of data storage and curation, our university got on open data platforms, but I will pay, uh, talk about this later. When we're talking about open data, we cannot mention about fair data principles. Like uh, you can see on the, my slide, the fair data principles were to develop to improve the data integrity. 
her principles should be used as the guide to anyone in science who is producing and publishing data. The use of these principles should be also be extended to the algorithm, tools, and workflows in the institutions that produce the data as a result. When we look at these principles, let's, let's talk about, about more about what does it mean. Findable, data should have a unique identifier, be easily searchable, and have metadata that describe its context, content, and provenance. Open data should be accessible. Data should be available to anyone who wants to use it, regardless of their technical or legal expertise, and in a format that is easily understandable and machine readable. Open data should be interoperable. Data should be structured and formatted in the way that allows it to be combined with other data and analyzed by using a tools and methods. Open data should be reusable, Data should be licensed in the way that permits reuse, redistribution, and should be accompanied by clear and comprehensive documentation that explains how to use the data. Open science and collaboration refers to practice of sharing research findings, data, methodologies, openly and collaborating with other researchers, institutions, and the public. It aims to promote transparency, accountability, and innovation in research. Of course, there are many benefits of that because it's increased efficiency and effic effectiveness of research. Uh, it makes access to specialized resources and expertise so easy, enables interdisciplinary and international collaboration, promotes transparency and openness in research, and enhances public engagement and understanding of science, which is so important nowadays. Examples of collaborative open science projects is, for example, the Human Genome Project, the International Space Station, or the Large Hadron Collider. But there are also challenges in open access, open science collaboration, because there are cultural and language barriers, differences in the research priorities and methodologies, intellectual property and ownership issues, funding and resource allocation challenges, and data sharing and management challenges as well. But, but how we can overcome all these problems, challenges? We need to establish a clear communication and protocols for collaboration, develop shared objectives and goals, foster a culture of openness and trust, and provide funding and resources for collaborative projects. Open science and citizen science. The open science and citizen science refers to practice that involving the public in scientific research, data collection, data analysis. It aims to promote public engagement, democratize science and advance science knowledge. Definition of science, citizen science is citizen science is a form of scientific research that involves the public in data collection, analysis and interpretation. It empowers citizens to contribute to scientific research, addressing real world problems and informing policy decisions. There are lots of benefits of that. Increased public engagement and understanding of science, promotes community involvement and collaboration, enables large scale data collection and analysis, knowledge and innovation, addresses the real-world problems and informs policy decisions, but also challenges, like always. Ensuring data qualities and accuracy, addressing, addressing biases and limitation of volunteer participation, managing ethical and legal considerations, and ensuring adequate funding and resources for citizen science projects. So at the end of this part, conclusion is that open science refers to practice of making research data methodologies and findings openly available and accessible to the public. Open science benefits include increased transparency, collaboration, ac accountability, and innovation. Challenges of open science include issues of privacy, confidentiality, intellectual property, and funding. And strategy for overcoming open science challenges include clear communication, 
shared objectives, technology, funding, and resource allocation. Citizen science is an important component of open science, promoting public engagement, democratizing science, and addressing real-world problems. Uh, when we look in the future direction of open science, we should develop the standardized protocols and guidelines for open science practices, addressing ethical, legal, and social implication of open science, emphasizing inclusivity and diversity in open science, and investing in technology and infrastructure of open science. As a researchers, polymakers, and members of the public, we all have a role to play in advancing open science. We must commit to sharing our research fundings, data, methodologies openly, promoting collaboration and transparency in the scientific process. By embracing open science, we can create a more efficient and impactful research ecosystem, without no doubts. Open science activities at our university. Uh, in 2020, University of Silesia in Katowice implemented an open science policy, which includes a strong commitment to making research data openly available. The University of Silesia, we have Open Data Repository, Report, is a digital platform for storing, managing, and sharing research data. Is an initiative of the University of Silesia in collaboration with Interdisciplinary Center of Mathematical and Computational Modeling Center, ICM, which provides the technical infrastructure and support for us. Report and enables researchers working at our university to increase the visibility and impact of their research by making their data public, publicly available. It promotes the principles of open science and fosters collaborations and innovation across disciplines and institutions. The university also organized the open science panel at Euroscience Open Forum, ESO, conference which brought together an open science community to discuss the future of open science in worldwide Europe and in Polish Poland perspectives. The panel discussed the benefits of open science, the challenges to implementation and best practices of for making research more transparent and accessible. To support open science policy, the university established a data steward group consisting of eight disciplines specific data stewards who work closely with our researchers and project departments to provide support and guidance throughout the research data lifecycle from planning and collection and to sharing and preservation of data. The data steward group offers the following services at our university, data management planning, assistance with data collection and organization, guidance of data documentation and metadata preparation, adv advice on data sharing and preservation, and training and workshop on data management best practices. So this is, thank you very much for your attention and I'm looking for you to listen. We appreciate your interest and hope that you found the our contact very informative and hopeful. If you have any questions, feel free to contact me. And now I will invite you to short film and then I will give the floor to the studio. Thank you very much for your attention. Witaj w Cieszynie, mieście, w którym stykają się dwie kultury, polska i czeska. Jak najlepiej zacząć poznawać nowe miejsce, kierując się z punktu A do punktu B na własnych nogach. Jesteś na miejscu. Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji. Tu kształtują się i rozwijają swoje pasje przedstawiciele nauk społecznych i humanistycznych oraz środowisk artystycznych. Cieszyński kampus jest jednym z najpiękniejszych obiektów Uniwersytetu Śląskiego. Jest w tym więcej niż ziarno prawdy, nie sądzisz? Instytut Sztuk Plastycznych jest domeną ludzi sztuki, grafików, malarzy, rzeźbiarzy, rysowników, projektantów graficznych i fotografów. Uczymy tu też projektowania gier i przestrzeni wirtualnej. 
Instytut Sztuk Muzycznych jest kuźnią młodych instrumentalistów, wokalistów i realizatorów nagrań. Teraz przyszedł czas na zasłużony relaks. Kieruj się do centrum. Jesteś na cieszyńskim rynku. Rozejrzyj się. Ładnie to, prawda? Ten czarujący rynek powstał pod koniec XV wieku. Nadal można tu znaleźć pozostałości po średniowiecznej zabudowie. W Cieszynie nie brakuje miejsc z dobrą kawą. Znasz tę budowlę, prawda? Rotunda w Cieszynie ma już około tysiąca lat. A wiedziałaś, że w Cieszynie jest Wenecja? Chodźmy tam. Historia cieszyńskiej Wenecji sięga XVI wieku. Znajdziesz tutaj zabytkową architekturę, a także liczne puby i restauracje. Cieszyn to miasto spotkanie dwóch kultur. Po drugiej stronie rzeki są Czechy. A teraz w góry. A to tylko początek Twojej uniwersyteckiej przygody. Uniwersytet Śląski w Katowicach to bardzo dobre miejsce do pracy, dające duże możliwości w zakresie współpracy międzynarodowej. Od lipca 2020 roku jesteśmy członkiem Uniwersytetu Europejskiego Transform for Europe. A laboratorium to kierata się w Fuasarald, i kiwalu hejsyn biztosite tudományos kutatásai melbejzésére. A kolegáim rendkívül segítő készak. Lavoro come microbiologo all'Università di Slesia in Katowice, dove mi occupo nella mia attività di ricerca di migliorare il futuro del nostro ambiente. The University of Silesia is an ever-growing and evolving scientific institution where young scientists, researchers and students can come, learn, grow, build their career and then make a contribution back to the local population. The Silesia University of Silesia is a great Polandę onory to kipkie i jakie hedżumio. Juso kipko, hajangan, silezia monary, mannage hedżumida. Jako matka samożywitelka oceniuję możliwość przyspółsobić się rozwój rodzin swym potrzebom. Jako akademicki pracownik pełnie pocituję podporu uniwersyty, pokój de o mój akademicki rozwój. Powiększanie dobra wspólnego, jakimi są nauka i edukacja, oto unikalny składnik pracy w Uniwersytecie Śląskim. Uniwersytet tworzą ludzie. To im staramy się zapewnić dobre warunki pracy oraz atmosferę sprzyjającą prowadzeniu badań na międzynarodowym poziomie. Działania podejmowane przez Uniwersytet są zgodne z zaleceniami Europejskiej Strategii przy Zatrudnianiu Naukowców, o czym świadczy przyznane Uniwersytetowi wyróżnienie HR Excellence in Research. Nazywam się Małgorzata Myśliwiec, jestem profesorem w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Sono Franco Magurno. Lavoro come microbiologo all'Università di Slesia in Katowice. Na tutori Adam vagyok, e a Sileziai Egyetem Természettudományi Tanszéken dolgozok, a Gyuntusként másfél éve. Imenuji se Lucia Zormanová a pracuji na Institutu Pedagogiki jako odborný asistent. My name is Alexander Lowe. I work in the Institute of Chemistry as part of the Faculty of Science and Technology. Chonen, Silesia Deakwieso Yonguanen, Yuchangiri Raguamida. Nazywam się Ryszard Koziołek. Jestem nauczycielem, badaczem, profesorem, rektorem Uniwersytetu Śląskiego. Nazywam się Małgorzata Hurpałapniak. Jestem psychologiem i pracuję w dziale HR Uniwersytetu Śląskiego. Uniwersytet Śląski to największa na Śląsku publiczna uczelnia. Założona w 1968 roku jest zlokalizowana w czterech miastach. W Uniwersytecie obserwujemy, uczymy się i odważnie patrzymy dalej. Z prawie 3000 kadrą zmieniamy naszą rzeczywistość. Corocznie zatrudniamy naukowców i badaczy z różnych krajów i kultur świata. Chcielibyśmy, aby każda nowo zatrudniona osoba, bez względu na swoje doświadczenie, staż pracy czy stanowisko, poczuła, że w Uniwersytecie Śląskim jest częścią zespołu, który współpracuje w dążeniu do osiągnięcia wspólnych celów. Z kandydatami prowadzimy rozmowę za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, w Nowym Jorku lub Pekinie, dostosujemy się do Twojej strefy czasowej. Zespół pracowników Uniwersytetu Śląskiego służy pomocą na każdym etapie procesu zatrudnienia. Od rekrutacji do zawarcia umowy. 
z myślą o przyszłości, rozwoju i wsparciu stworzyliśmy pierwszy na Śląsku Welcome Point. To szczególne miejsce przygotowane jako punkt informacyjno-doradczy dla zagranicznych pracowników i kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy na UŚ. Witamy! Welcome! Bienvenidos! Dobro pożalować! Wielkome! Udwezejek! Łaskawo prosimo! Chodźmy! Zapraszam! Witaj w Katowicach, stolicy województwa śląskiego. Gotowa na spacer? Jesteś na katowickim kampusie Uniwersytetu Śląskiego. Wydział Humanistyczny wprowadził się do tego budynku w 2021 roku. Zajrzymy do środka. A teraz chodźmy odwiedzić samorząd studencki. To zaraz za rogiem przy Bankowej 14. W tym budynku można też studiować matematykę. W budynku pod numerem 12 znajduje się siedziba rektoratu. Tutaj pracują władze uczelni, a Tobie polecam Centrum Obsługi Studentów, czyli wyjątkowo kolorowe miejsce w rektoracie. Chodźmy do sąsiadów z naprzeciwka. Wydział Nauk Społecznych przy ulicy Bankowej 11 kształci socjologów, politologów i dziennikarzy, którzy szlifują swoje umiejętności w nowoczesnym studiu. Studia to wiedza, książki i rozmowy ze znajomymi. Pokażę Ci miejsce, w którym połączysz wszystkie te trzy elementy. Mieści się tu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka. I jeszcze jedno. Stąd jest już bardzo blisko do gwiazd. A to Wydział Prawa i Administracji. W XXI wieku wprowadził się do nowego budynku o niezwykłej architekturze. Tutaj także studenci przekuwają teorię w praktykę. Nasz kampus znajduje się nad rzeką Rawą, którą staramy się przywrócić miastu i jego mieszkańcom. Właśnie tu zorganizowaliśmy piątą edycję Śląskiego Festiwalu Nauki, w której wzięło udział 30 tysięcy ludzi. Pora przejść na drugą stronę rzeki. Budynek Instytutu Chemii jest zabytkowy, ale badania, które w nim prowadzimy są nowoczesne. Sprawdzimy skład chemiczny wody z Rawy. Widzę, że wciągnęła Cię praca w laboratorium to może obejrzymy z bliska rośliny, które rosną nad drawą. Dwa kroki stąd jest Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska. Czas na spacer ulicą Warszawską, która powstała na długo zanim Katowice stały się miastem. Uważaj, żeby nie przegapić skrętu w lewo. Przy ulicy Pawła 3 mieści się szkoła filmowa imienia Krzysztofa Kieślowskiego, w której kształcimy m.in. reżyserów, operatorów i producentów filmowych. Wielokrotnie nagradzany budynek szkoły filmowej to połączenie tradycyjnej śląskiej architektury z finezją nowoczesności zaproponowaną przez hiszpańskich architektów. W tych pięknych wnętrzach uczą się młodzi filmowcy, których dzieła są oglądane na całym świecie. Także w Katowicach, gdzie nie brakuje kultowych kin. Czas na dłuższy spacer, w trakcie którego zobaczysz wizytówki miasta, strefę kultury i legendarny spotek. To Wydział Nauk Społecznych przy ulicy Grażyńskiego 53, gdzie uczymy przyszłych pedagogów i psychologów. Spacer ulicami Mariacką i Dworcową to dobry moment na łyk kawy. Wydział Nauk Przyrodniczych mieści się przy ulicy Jagiellońskiej. Sprawdzimy, co jest w środku. Zajmujemy się tu m.in. badaniami roślin i mikroorganizmów. Nieopodal katedry znajduje się siedziba Wydziału Teologicznego. Jesteśmy w dzielnicy Ligota, gdzie znajdują się nasze akademiki. Tutaj swoją siedzibę ma studenckie radio Egida. Opowiesz na antenie o dzisiejszej wyprawie? 
a to tylko początek Twojej uniwersyteckiej przygody. Sosnowiec powstał i rozwinął się dzięki tysiącom ludzi, którzy w krótkim czasie przyjechali tu z różnych stron. Zwiedzanie zaczynamy od Wydziału Nauk Przyrodniczych, który w Sosnowcu ma swoją siedzibę w najwyższym budynku akademickim w Polsce, czyli popularnej Żylecie. Dinozaurzyca Zuzia stoi tu nie bez powodu. W Żylecie znajduje się Muzeum Nauk o Ziemi, a studiują tu przyszli geolodzy i geografowie. A teraz chodźmy zobaczyć jak wygląda miasto z wysokości 80 metrów. Przy ulicy Będzińskiej studiują też przyszli informatycy. Pójdziemy zobaczyć, gdzie się uczą. Nieopodal Żylety znajduje się miasteczko akademickie. Chyba czas pomyśleć o zakwaterowaniu. Jeżeli już się zadomowiłaś, pora na dalsze zwiedzanie. Nowoczesny budynek przy ulicy Grota Roweckiego 5 jest jedną z siedzib Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego. Dominują tu języki nowożytne, a może spróbujesz swoich sił w tłumaczeniu symultanicznym. Sosnowiec powstał jako miasto wielokulturowe. Kiedyś różnymi językami mówiono na ulicach, a dziś w salach wykładowych. Pałac Ditla to jedna z pereł Sosnowca. Pochodzi z końca XIX wieku. Zwiedziłaś ciekawy zabytek, a teraz pora na odrobinę nowoczesności. Zagłębiowska Mediateka to dobre miejsce dla studentów. W Sosnowcu można dobrze spędzać czas na różne sposoby, o każdej porze dnia i roku. A to tylko początek Twojej uniwersyteckiej przygody. Drogowa trasa średnicowa, którą właśnie jedziesz, to największa drogowa inwestycja województwa śląskiego. To właśnie tą trasą dojedziesz do Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, w którym od 2019 roku działa Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych. 140 nowoczesnych laboratoriów i pracowni badawczych, multimedialna biblioteka, dziekanaty czy audiowizualne aule. Aha, widzę, że nie tylko mnie przydałby się odpoczynek. Rozgość się w wydziałowej strefie aktywności studenckiej. A teraz wyjrzyj przez okno. Obok budynku znajduje się wielofunkcyjna strefa aktywności, która łączy lokalną i uniwersytecką społeczność. Gotowa na dalsze poznawanie uroków Chorzowa? Obiecuję, że to miasto jeszcze nie raz Cię zaskoczy. Chorzowski Rynek jest prawdopodobnie jedynym placem w Polsce, który został podzielony na pół drogą szybkiego ruchu, tak zwaną estakadą. To galeria sztuki muzycznej i obrazu. Po drugiej stronie estakady mieści się siedziba Teatru Rozrywki. To jedna z najważniejszych polskich scen teatralnych. Zachwycający, prawda? Budynek Poczty Polskiej to prawdziwa neogotycka wizytówka miasta. Postindustrialne obiekty miasta znajdują się także na szlaku zabytków techniki naszego województwa, który jest najbardziej interesującą trasą turystyki industrialnej w Polsce. Pokażę Ci jeszcze zielone płuca Chorzowa, czyli Park Śląski. To blisko 600 hektarów zieleni, Śląski Park Linowy, ścieżki rowerowe i śląskie wesołe miasteczko nazywane Legendią. W parku mamy także coś dla miłośników wiedzy. Planetarium Śląski Park Nauki. A to prawdziwa legenda – Stadion Śląski. To właśnie tutaj latem odbywają się liczne koncerty, warsztaty czy zloty pod traków. A to tylko początek Twojej uniwersyteckiej przygody. Witaj w Cieszynie, mieście, w którym stykają się dwie kultury, polska i czeska. 
Jak najlepiej zacząć poznawać nowe miejsce, kierując się z punktu A do punktu B na własnych nogach. Jesteś na miejscu. Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji. Tu kształtują się i rozwijają swoje pasje przedstawiciele nauk społecznych i humanistycznych oraz środowisk artystycznych. Cieszyński Kampus jest jednym z najpiękniejszych obiektów Uniwersytetu Śląskiego. Jest w tym więcej niż ziarno prawdy, nie sądzisz? Instytut Sztuk Plastycznych jest domeną ludzi sztuki, grafików, malarzy, rzeźbiarzy, rysowników, projektantów graficznych i fotografów. Uczymy tu też projektowania gier i przestrzeni wirtualnej. Instytut Sztuk Muzycznych jest kuźnią młodych instrumentalistów, wokalistów i realizatorów nagrań. Teraz przyszedł czas na zasłużony relaks. Kieruj się do centrum. Jesteś na cieszyńskim rynku. Rozejrzyj się. Ładnie to prawda? Ten czarujący rynek powstał pod koniec XV wieku. Nadal można tu znaleźć pozostałości po średniowiecznej zabudowie. W Cieszynie nie brakuje miejsc z dobrą kawą. Znasz te budowle, prawda? Rotunda w Cieszynie ma już około tysiąca lat. A wiedziałaś, że w Cieszynie jest Wenecja? Chodźmy tam. Historia cieszyńskiej Wenecji sięga XVI wieku. Znajdziesz tutaj zabytkową architekturę, a także liczne puby i restauracje. Cieszyn to miasto spotkanie dwóch kultur. Po drugiej stronie rzeki są Czechy. A teraz w góry. A to tylko początek Twojej uniwersyteckiej przygody. Dzień dobry, witamy serdecznie Państwa na trzeciej części naszych interaktywnych, wirtualnych targów pracy dla kadry akademickiej. W tej części chcemy porozmawiać z naszymi pracownikami za granicy, żeby oni się podzielili swoim doświadczeniem, dlaczego wybrali Polskę i czy im tutaj się podoba. Tak? Właśnie chciałam by Wam przedstawić naszego gościa pierwszego, to jest Pan Prasat, który jest naszym pracownikiem za granicy i pan Prasad nam opowie o tym, a, czym się zajmuje na Uniwersytecie Śląskim, dlaczego wybrał w Polskę, co najbardziej zaskoczyło pana a, i tak samo, czy praca w Polsce się różni od e, Indii, tak? Są nasz pan e, Prasad pochodzi. Okej, okay, dobra. No to dzień dobry, panie Prasad. Dzień dobry. Dzień dobry. Super, bardzo się cieszymy, że znalazł pan czas, żeby do nas się dołączyć. E, dla początku chciałam by e, powiedzieć, e, zapytać, przepraszam, e, Skąd pan, skąd pan przyjechał i jak długo pan jest w Polsce? A jestem z Indii tak. i jestem w Polsce 3,5 roku. Mm -hmm, tak. Y czyli 3,5 roku, tak? tak? To jest y dość krótko, tak? tak? I tak bardzo dobrze pan gada po polsku. Super. A czym pan się zajmuje na Uniwersytecie Śląskim? Czyli, e, zainteresowałem się e, historią polskie dzieci, które zostały uh, zaproszone do Indii w czasie uh, II wojny światowej mm -hmm. przez uh, Maharaja Digvijay Singh. Uh, I postan uh, postanowiłem uh, uczyć się języka polskiego mm -hmm. i literatury, kultury i historii uh, polskiej. Uh -huh. uh, bardzo lubię Polskę i lubię kulturę i literaturę, historię polską. Polską, przepraszam. O, no właśnie, kocham gramatykę polską, choć robię, czasami robię błędy. Bardzo chciałbym podziękować e, pani profesor Jolancie Tambor i pani doktor e, Agnieszce Tambor, tak. e, że e, mogłem e, kontynuować mhm. e, studia i pracować e, w Szkole Języka i Kultury Polskiej 
Kat- Universitetu Slonskiego v Katowicech. Mm-hmm. I teď chtěl bych poděkovat za pomoc a odzískání kadry mm-hmm. na učitelské akademické OK, czyli e, ja dobrze rozumiem, że pan pracuje e, w Szkole Języka i Kultury Polskiej, tak? Na tak. Uniwersytecie Śląskim. OK, super. A no, tak chciałam zapytać, czyli pan na początek przyjechał tutaj na studia, tak? A teraz czyli już, na mm-hmm. początku e, tak. czyli dostałem stypendium tak. e, na letni kurs, e, przyjechać do Polski mm-hmm. w Szkole Języka i Kultury Polskiej w Cieszynie mm-hmm. e, Uniwersytetu Śląskiego. Tak. E, Potem, jak powiedziałem, podziękować się pani profesor tak. i pani doktor, żeby mogłem uczyć się więcej o Polsce i o historii i kultura, o kulturach i tak dalej. I tak podobno. Mhm, Okej, okay, czyli pan zaczął najpierw studia tutaj, a teraz jakby już pan pracuje u nas. Super. Tak, tak. Dobrze. Chciałam tak zapytać, czyli ja tak rozumiem, że pan oprócz języka polskiego, też e, zna język angielski i też tak. sanskryt. Bo chciałam tak podpytać z ciekawości, bo jeżeli pan e, może miał taką okazję zobaczyć podobieństwo albo różnicę tych dwóch języków, czy jest coś takiego, że na przykład język sanskryt i polski są podobne między sobą, czy raczej nie? Chciałabym tak bezpośrednio pana zapytać, tak? Bo no. bardzo dużo jest mówione na ten temat i chciałabym dowiedzieć się więcej. Tak, jest podobieństwo języka san, e, polskiego i sanskrytu, na przykład e, e, żona Jan, e, Jani, mm-hmm. i brat, brat i też e, jest czasownik znać i znati wow. po sanskrycie. sanskrycie. Mm-hmm. Czyli bardzo takich podobnych słów. Okej, okay, ale oprócz tego podobieństwa, czy trudno było się nauczyć języka polskiego dla Pana jako, jak powiedzmy tak, w ogóle to jest inna kultura, tak? Nawet um, odległość pomiędzy krajami też jest bardzo duża, tak? Czy było dla Pana to takim trudnym, czy jednak łatwo się udało nauczyć się języka polskiego? Czyli dla mnie, jak powiedziałem, mhm. e, na początku mi bardzo interesowało gramatykę, bo e, bardzo e, interesujące, e, mm-hmm, tak. kiedy uczymy się gramatykę, to najważniejsze jest, trzeba pomyśleć końcówkę. Mm-hmm, nawet tak, no. okej. Okay. Więc e, no, końcówkę to trochę jest trudno, ale jak powiedziałem, jeśli kochamy e, gramatykę <laughs> polską, to ogólnie nie ma trud, trudniejsze. Mm-hmm, czyli wszystko zaczyna się od miłości, można powiedzieć. No tak. jak... E, Okej, okay, super. E, dobrze, a jeszcze tak zapytam, czyli przed tym, jak pan przyjechał do Polski, to uczył się języka polskiego w Indiach, czy raczej jak przyjechał pan do Polski, to tutaj zaczął od zera uczyć się? Czyli jeśli e, porozmawiamy o gramatykę, mhm. to miałem okazję uczyć się gramatykę w Indiach. Okay. Jak powiedziałem, kiedy, e, dlaczego wybrałem język polski. Mhm. E, e, ale tam by tylko było e, gramatykę ćwiczenia książce, które nie bardzo pomaga w mowie język. No tak. A kiedy pojechałem do Polski i miałem taką okazję, e, że porozmawiać po polsku i najważniejsze jest, jeśli uczymy się jaki, e, jakiegoś jędzi, języka, tak. to trzeba klimat. Aha, czyli taka atmosfera. Atmosfera. Okay, super. Więc e, ja bardzo cieszę, że, że miałem taką okazję i miałem atmosferę, że poprawi swój język polski mm-hmm. i nadal e, staram się, że poprawi swój język polski. Okej, okay, super. A mam też takie pytanie bardziej do, dla obcokrajowców którzy przyjeżdżają tutaj na przykład do pracy, ale wcześniej nie miały takiej możliwości, żeby zacząć uczyć język polski, tak? No i niestety nie było czasu mhm. albo inne, inne okoliczności. I chciałam zapytać od Pana taką radę, z czego zacząć, nie? Od, od czego zacząć? Alfabet, czy raczej e, słówka, czy już zacząć próbować? Od czego, tak? Jakby... Czyli... Mhm. I co, co by to mogło być? Jaka była taka może taka rada tak, dla naszych obcokrajowców? A, czyli zaczynałem od a, alfabetu. Alfabetu, okay. alfabetu a, p, Potem a, było liczby od jednego do dziesiątego. Okay. 
e mi na početku mi bardzo uh, podobao se uh, konjugacija. A oh, no, tak. Konjugacija bić. Časovnika bić. Mm -hmm. E zrobim te tak. E, jak ispjevame vjers alo se stakego. Jeste mi jeste 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 so. Okay. I kole tam na zajinčak bilo, čili mi ja vem uh, zajinča okolo dva, tre mesiance s naučiteljkom, mm -hmm. bo potem brakovalo naučitelji tam. Mm -hmm. e, ale dženki že uh, kede skončivem uh, kurs jenžika polskego v Indijak, tak. vtede jedna uh, naučiteljka pojahava Čili ona tež se naučila, studiovala na Universitete Slonskim. Ok. E, Trochu je ona pomagala mi tež, že jak treba začinati po prostu konsupke, gramatike i tak dalej. I potem wszystko popravim Polce. Aha, ok, no to super, czyli tak czy inaczej był ten taki początek nauki języka polskiego jeszcze w Indiach. Dobrze, ok, chciałam by też tak jakby zapytać bardziej o tym, co zaskoczyło Pana w Polsce, kiedy Pan właśnie przyjechał, bo Pan mówi, że przyjechał tutaj na kurs, tak? I co było takie nowe dla Pana, coś, czego Pan na przykład nie spotkał w swoim kraju, tak? Może być klimat na przykład, albo cokolwiek innego. Czyli wszystko było nowo, wszystko. nowe. Okej. Okay. Bo e, Polska jest e, moim pierwszym krajem mm -hmm. e, z Indii. Okej. Okay. I e, e, jest e, tak inny klimat, in, inna kultura, inna kuchnia. No to było... To wszystko jest takie było, że, e, dla mnie jest wszystko nowe, wszystko więc no. Dobrze, a, a propos takiej adaptacji, bo rozumiem, że jeżeli to wszystko było takie nowe, to też Pan potrzebował czasu, żeby tak jakby przyzwyczaić się do tej takiej wielkiej zmiany. I jak długo to trwało? Tak chciałam też zapytać, może miesiąc, może pół roku, takie przystosowanie się do nowego miejsca, tak ludzi, język, to Boże, to, to naprawdę super wyzwania. To, co Pan zrobił tutaj, przyjechał, to jest niesamowite, tak? Bo to jest totalnie zmiana swojego życia, tak? No, czyli... Ja nie jestem dobrym przykładem, bo ja kiedy pojechałem, to od, e, z Indii pomyślałem, mm -hmm. e, uczy się więcej i miałem taki od serca, e, po prostu nie chciałem poczekać, e, uczy się coś nowego w Polsce. Mm -hmm. To e, mogę dać przykład e, mojego brata, okay. Ko, e, bo on, on też pojechał do, do Polski na letni kurs. Mm -hmm. e, w szkole e, języka i kultury polskiej w Czeszynie. Mm -hmm. e, po, te, po tym kursie on przyjechał do mnie, e, czyli w Katowicach, e, i ke, on spacerował, czyli e, blisko akademika okay. na Ligocie. I on spacerował i on chciał znaleźć osobę, żeby, gdzie e, Polacy mieszkają, czyli Aha. ludzi, okay. bo to było de, dla, ni, e, dla niego było bardzo zaso, e, zasokowane, mm -hmm. bo on zapytał mi, że on ogólnie nie widzi nikogo, żeby e, spać e, na przykład mm -hmm. jak w Indiach, bo w Indiach trochę mamy E, wygląda, że jesteśmy gdzieś, mamy obok ludzi i troje jest, e, no, troje jest tro, e, różne, mhm. więc e, i jedzenie dla niego też było trochę, mogę tak powiedzieć, że, że trudno, Trudne, okay. bo my mamy takie przeprawy, mhm. które... Jedzenie, no, tak. jedzenie okej. Okay. No, które daje smak, smak i tak dalej, więc kiedy on, e, no po prostu jego doświadczenia to było takie 
Inne. Ja tak czułem, że inne. Inne, no. okej. Okay. Czyli to też jakby zależy od, od człowieka, tak? Od osobowość na przykład, tak? Że e, ktoś się adoptuje szybciej, ktoś dłużej, ale to jest takie normalne, tak? Normalne, tak. Okej, okay, super. E, dobrze. A jeżeli mówimy też o różnicach kulturowych, chciałam by zapytać o pracę i o studiach, tak? Mhm. Czy praca na przykład w Polsce na Uniwersytecie Śląskim i tak samo studia się różnią od pracy i studia w Twoim kraju? Czy na przykład, nie wiem, jak my mamy, że zaczynamy na przykład pracę o 7.30, tak? I kończymy mhm. 15.30. Ale jak na przykład by to wyglądało w Twoim kraju, praca na Uniwersytecie na przykład? Czyli Finiak jest trochę różny. Mm -hmm. I jeśli chodzi o państwowe i skowe prace, e, to tam jest od e, 10 do 16. Mm -hmm. tak. I wcześniej te otwierają i mamy takie ćwiczenia i też taki wiesz, który e, bardzo pomaga do studentów, żeby cały dzień uczyć się no tak. e, na, w szkole. I jest, no, pr praca jest trochę e, różna. Różna, okej. Okay. Czyli różni się dobrze. A tak jeszcze wracając do Twojej pracy e, w Szkole Języka i Kultury Polskiej, e, czy też na przykład nauka języka polskiego jest dostępna dla każdego, czyli dla każdego pracownika Uniwersytetu Śląskiego i studenta za granicę? E, I co trzeba zrobić, żeby na przykład się zapisać tak, na kurs języka polskiego, że na przykład jest Pan albo Pani, która przyjeżdża do nas do pracy i chciałaby się uczyć, albo chciałby się uczyć. E, czy jest taka możliwość, tak, że można się zapisać na taki kurs języka polskiego od podstaw? Tak, można. Mo, e, to, mamy tak, że e, jest takie łatwo. Mhm. E, jeśli ktoś chce napisać kurs języka polskiego, to tam ma, mamy semestralne, roczne i też przygotowujące Przygotowawcze. Przygotowawcze, okay. które, czyli studenci, które chcą uczyć się i studiować w języku mm. polskim. Mm -hmm. tak. to, I po prostu oni e, mogą napisać online, mm -hmm. to jest bardzo łatwo. E, mogą e, iść na stronie szkoły języka i kultury polskiej Uniwersytetu Salonskiego w Katowicach. Mm -hmm. I tam je, e, jest taki napisane punkty, kurs i studia i e, o szkole i tak dalej, to trzeba klikować tam e, kurs i studia, kiedy oni e, będą e, klikować, mm -hmm. to tam pokazuje okay. kursy. Super, czyli można sobie wybrać, jaki kurs e, chcesz, tak, że masz być. Ok, a czy zajęcia odbywają się online czy offline? Czyli mamy offline, online, Obie, obie. Tak, czyli jesteście tak dostosowani do ka każdych potrzeb, tak, tak studentów? bo na przykład e, e, mamy kurs e, też e, podyplomowe i studia kwalifikacyjne e, nauczenia języka polskiego jako obcego. Mhm. E, to od, e, zajęcia odbyło, e, odbyło online. Online, okej. Okay. Dobrze. A jak długo trwa taki kurs na przykład od podstaw w ogóle? Czy to jest taki kurs semestralny, czy tylko miesiąc trwa, czy rok? Jak to wygląda? No, to powiedziałem, jak mamy semestralne. Semestralne, ok. Też mamy e, roczne. Mhm. I który e, też, jak powiedziałem, e, kurs przygotowawczy, e, to tam mamy tak, że Mamy lekcje, e, zajęcia literatury i o kulturze, o widział o Polsce. Czyli od rana do południa mamy e, lekcja języka polskiego. Tak. Potem mamy taki o historii i e, widział o Polsce. I tak dalej. Ok, to... super. A, czyli tak jak Pan wspomniał też wcześniej, że Pan pracuje w Szkole Języka Kultury Polskiej. A czym Pan się zajmuje w swoim miejscu pracy? Czyli e, moja praca jest e, praca administracyjna. I na przykład mam m, pracę, na przykład jakieś e, przygotować rzeczy, na jakieś spotkanie. Jeśli jest spotkanie, to pomogę do Państwem, państwem o 
przygotowanie na e, spotkanie, albo jest jakiś na przykład mam przynieść dokumenty z rektoro, e, rektora albo z dziekanatu. Mm -hmm. Do dziekanatu. No, tak jest. Praca administracyjna, tak, w Szkole Języka Kultury Polskiej. Okej, okay, dobrze. To tak już na sam koniec, tylko chciałabym Pana zapytać, tak sobie wyobraźmy, dobra, jak, jeżeli by Pan miał taką możliwość opisać Polskę trzema słowami, jakie to by były słowa? Słowo? Tak, trzy słowa mogą być takie na przykład. Aha. Polska to. Tak? I jakie słowa u Pana jakby, pierwsze skojarzenie, albo na przykład się kojarzą w ogóle z Polską? Czyli, jak powiedziałem, nie jestem, a, jestem tylko w Polsce tylko trzy i pół roku, tak? więc e, nie mogę opisać mhm. polskie słowo, e, ale mam nadzieję, że e, na, pewno, na pewno będę nauczyć więcej o Polsce, i historię, bo Polska e, ma e, taką bogatą historią i kulturą. To... A może takie ulubione słowa Ul... polskie? To, może to które jest najtrudniejsze dla okay. mnie też. Dobra, to Na spróbujemy. przykład błogosławieństwo okay, tak. i Pszczyna, mm -hmm. takie miasto. I też e, szczęścias. Okej, okay, dobrze. No niesamowite. Ale no. dlaczego właśnie te słowa? Czy oni mają jakiś taki bardzo ciekawy sens, że panu się podobają? Tak, dla hindusów, jeśli chodzi o dla hindusów błogosławieństwo, to cały czas korzystamy. Na przykład i starsze dają błogosławieństwo do młodszego, żeby będą mieli sukces i tak dalej. Czyli w każdym momencie e, mamy korzystać z tego słowa. Super. No, bo to z, znaczy, że dobro pochodzące, tak? Od tak, Boga. Tak, tak, tak. Okej, okay. a następne słowo Pszczyna, tak pan powiedział? Dlaczego? To jest miasto. To jest miasto, tak. Ja byłem w Pszczynie i mi bardzo podobało zamek, bo jest bardzo historyczny zamek. Tak dalej, no. Okej, okay, super. I też był chyba szczęściarz, tak? Tak, to jest mój e, szczęściarz albo szczęśliwy. Mm -hmm. Ja bardzo, e, ja zawsze chcę zostać i widzieć e, ludzi i szczęśliwy. Ja nie mogę parę widzieć kogoś smutny. Okej. Okay. Więc e, szczęśliwy jest najważniejsze słowo o moim życiu. I szczęściarz to ja bardzo korzystam, że jeśli ktoś zapyta ode mnie um, o Polsce, no po prostu o mnie, to ja mu, zawsze mówię, że jestem szczęściarzem, tak. że jestem studentem i już jestem pracownikiem na, w Szkole Języka i Kultury Polskiej na Uniwersytecie Śląskim, bo mi Tutaj e, nie czuję tak sam. No, czuję tak, że jestem z rodziną. Po prostu. Czuję się jak w domu, tak? Jak w domu. Super. Bardzo się cieszymy, że Uniwersytet Śląski i też miejsce, gdzie Pan pracuje, Szkoła Języka Kultury Polskiej stały dla Pana takim miejscem, takim domem, gdzie Pan się czuje oczywiście szczęśliwym. Bardzo dziękuję Panu, że znalazł Pan czas. E, bardzo dziękuję też, że byliście z nami. I chciałam by jeszcze tak powiedzieć, że następny wywiad będzie z naszą pracowniczką z Instytutu Chemii i go będzie prowadziła pani Agata Sądrowska. Także spotkamy się za chwilę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Okay. One day our rector announced the rector's hours. So my Polish friend Maria and I took a little tour through the city. We decided to visit the Katowice Culture Zone located next to the university. We started our tour from Spodek, which literally means a flying saucer, the arena of sports events at concerts. 
Next to it, there is the International Congress Center, which hosts many important meetings and conferences and even a science festival. Then we went towards the modern building of the Polish National Radio Symphony Orchestra and the Silesian Museum with a high mine shaft. Maria told me that there used to be the Katowice mine in this area. In the past, Silesia was an industrial region based on coal extraction. But now mines and industrial buildings have gained new functions, becoming cultural zones, shopping centers and modern office spaces. By the way, I learned that the complicated and difficult history also shaped the local language. The accents are slightly different and some words differ from Polish because they are of German origin. I have also learned that a popular greeting in Silesia is Szczęść Boże, which literally means God bless, just like a bit the German Grüß Gott. After a short sightseeing, we went to a cafe. I noticed that Maria took off her hat. I asked her why. She told me that in Poland you shouldn't have any headgear in the interiors. This applies not only to churches and museums, but also to the university and to cafes. We sat at one of the tables. Maria recommended me to try the lemon spiza, traditional Silesian dessert. I was very curious about it because its name sounded a bit German. While we were waiting for our order, my colleague Jan joined us and asked about my travel to Poland. Most of all, I was impressed that the Silesian region was so modern and connected. This is thanks to the two nearby airports and the motorway network. But then, walking down the street, I was surprised that the people seemed to be very serious. In my country, people say hi when I meet them. I tried to smile at one lady passing me with bags, but she looked at me suspiciously. Jan laughed and explained that in Poland you greet only people you know. And this serious look doesn't mean that they are sad or that they don't like you. But when you know them a bit better, you find out that they are actually very warm and friendly. The Spicer was delicious. Jan had to go, so we asked for the bill. I didn't have the change, so I handed the waiter 50 zwoty, saying thank you. I was waiting for my change, but the waiter didn't come back. Maria saw my puzzled expression and told me that in this situation when we say thank you, it is understood that the waiter can take the rest as a tip. Strange, but now everything was clear. Maria took her hat and we continued exploring Katowice. I have the impression that many surprises still await me here. And I am not talking only about beautiful ornate tenement houses or post-industrial monuments, but I am ready for this adventure. Uniwersytet Śląski w Katowicach to bardzo dobre miejsce do pracy, dające duże możliwości w zakresie współpracy międzynarodowej. Od lipca 2020 roku jesteśmy członkiem Uniwersytetu Europejskiego Transform for Europe. A laboratorium to kierata się w Fuerstarat, i kiwało hejsem biztosite tudományos kutatásaim elwegzésére. A kollégáim rendkívül segítők észak. Lavoro come microbiologo all'Università di Slesia in Katowice, dove mi occupo nella mia attività di ricerca di migliorare il futuro del nostro ambiente. The University of Silesia is an ever-growing and evolving scientific institution where young scientists, researchers and students can come, learn, grow, build their career and then make a contribution back to the local population. Nel Silesia Teatro에서 연구하고 강의하는 것은 저에게 폴란드 문화와 폴란드 언어를 더욱 깊게 이해하게 해주며 유서 깊고 다양한 실내지아 문화를 만나게 해줍니다. 이아코 마트카 사모지 비탈카 어쩌니 모시노스 프리스포소비치 로즈버허진 스윈 포트셰반 이아코 아카데미티키 프라소비닉 폴니아 포치티 포트포르 우니버시티 포쿠데 오무이 아카데미티키 로즈보이 Powiększanie dobra wspólnego, jakimi są nauka i edukacja oto unikalny składnik pracy w Uniwersytecie Śląskim. Uniwersytet tworzą ludzie. To im staramy się zapewnić dobre warunki pracy oraz atmosferę sprzyjającą prowadzeniu badań na międzynarodowym poziomie. Działania podejmowane przez Uniwersytet są zgodne z zaleceniami Europejskiej Strategii przy Zatrudnianiu Naukowców, o czym świadczy przyznane Uniwersytetowi wyróżnienie HR Excellence in Research. 
Nazywam się Małgorzata Myśliwiec, jestem profesorem w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Sono Franco Magurno. Lavoro come microbiologo all'Università di Slesia in Katowice. Nato Tori Adam vagyok, e a Silesiai Egyetem Természettudományi Tanszéken dolgozok, a Gyuntusként másfél éve. Imenuji se Lucie Zormanová a pracuji na Institutu Pedagogiki jako odborný asistent. My name is Alexander Lowe. I work in the Institute of Chemistry as part of the Faculty of Science and Technology. Čonen, Silesia Deakvieso Jongoanen, Jučangiriragu Amida. Nazivam se Richard Kozielek. Jestem nauczycielem, badaczem, profesorem, rektorem Uniwersytetu Śląskiego. Nazywam się Małgorzata Chorpałapniak. Jestem psychologiem i pracuję w dziale HR Uniwersytetu Śląskiego. Uniwersytet Śląski to największa na Śląsku publiczna uczelnia. Założona w 1968 roku jest zlokalizowana w czterech miastach. W Uniwersytecie obserwujemy Uczymy się i odważnie patrzymy dalej. Z prawie 3000 kadrą zmieniamy naszą rzeczywistość. Corocznie zatrudniamy naukowców i badaczy z różnych krajów i kultur świata. Chcielibyśmy, aby każda nowo zatrudniona osoba, bez względu na swoje doświadczenie, staż pracy czy stanowisko, poczuła, że w Uniwersytecie Śląskim jest częścią zespołu, który współpracuje w dążeniu do osiągnięcia wspólnych celów. Z kandydatami prowadzimy rozmowę za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, w Nowym Jorku lub Pekinie, dostosujemy się do Twojej strefy czasowej. Zespół pracowników Uniwersytetu Śląskiego służy pomocą na każdym etapie procesu zatrudnienia. Od rekrutacji do zawarcia umowy. Z myślą o przyszłości, rozwoju i wsparciu stworzyliśmy pierwszy na Śląsku Welcome Point. To szczególne miejsce przygotowane jako punkt informacyjno-doradczy dla zagranicznych pracowników i kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy na UŚ. Witamy! Welcome! Bienvenidos! Dobro pożałować! Wielkome! Udwezejek! Laskało prosimo! Hojeju! Zapraszam! One day our rector announced the rector's hours. So my Polish friend Maria and I took a little talk and meetings and conferences and even a science festival. Then we went towards the modern building of the Polish National Radio Symphony Orchestra and the Silesian Museum with a high mine shaft. Maria told me that there used to be the Katowice mine in this area. In the past Silesia was an industrial region based on coal extraction. But now mines and industrial buildings have gained new functions becoming cultural zones, shopping centers and modern office spaces. By the way, I learned that the complicated and difficult history also shaped the local language. The accents are slightly different and some words differ from Polish because they are of German origin. I have also learned that a popular greeting in Silesia is Szczęść Boże, which literally means God bless, just like with the German Grüß Gott. After a short sightseeing, we went to a cafe. I noticed that Maria took off her hat. I asked her why. She told me that in Poland you shouldn't have any headgear in the interiors. This applies not only to churches and museums, but also to the university and to cafes. We sat at one of the tables. Maria recommended me to try the lemon spice, traditional Silesian dessert. I was very curious about it because its name sounded a bit German. While we were waiting for our order, my colleague Jan joined us and asked about my travel to Poland. Most of all, I was impressed that the Silesian region was so modern and connected. This is thanks to the two nearby airports and the motorway network. But then, walking down the street, I was surprised that the people seemed to be very serious. In my country, people say hi when I meet them. I tried to smile at one lady passing me with bags, but she looked at me suspiciously. Jan laughed and explained that in Poland, you greet only people you know. And this serious look doesn't mean that they are sad or that they don't like you. But when you know them a bit better, you find out that they are actually very warm and friendly. The spicer was delicious. Jan had to go, so we asked for the bill. 
I didn't have the change, so I handed the waiter 50 zloty, saying thank you. I was waiting for my change, but the waiter didn't come back. Maria saw my puzzled expression and told me that in this situation when we say thank you, it is understood that the waiter can take the rest as a tip. Strange, but now everything was clear. Maria took her hat and we continued exploring Katowice. I have the impression that many surprises still await me here. And I am not talking only about beautiful ornate tenement houses or post-industrial monuments. But I am ready for this adventure. Welcome back. Our next guest is Mrs. Mesude Zelicha Arkan, who works at the Faculty of Science and Technology of our university in the Institute of Chemistry. Welcome. Thank you so much. Okay, at the beginning, please tell us from which country did you come to mm. Poland? Uh, I'm coming here from Turkey. Quite far. <laughs> Mm -hmm. And how long have you been uh, in Poland? Uh, I came to Poland in September and uh, I started work here in March. Uh, I came here because of my husband's work, he is also an academic. Uh, then I found a position here, <laughs> so I'm uh, working with you, <laughs> it's very nice for me. Okay, so you're working in the Institute of Chemistry in very international team, from, yes. from what I heard. Yes, right? yes. Our team is very international. There are many people from different countries, from Greece, from Canada, uh, from Russia, Ukraine. <laughs> okay, it's many countries. And you still communicate in this difficult field, which is chemistry. <laughs> uh, <laughs> yes, um, a little bit difficult because um, we are uh, producing electricity from uh, chemical materials. It's a little bit difficult, but it's uh, very excited. So I like it. Okay, so now we know uh, something about uh, your work, because usually chemistry is not something that we all understand so easily. So now we know uh, <laughs> yes. what your studies are about. Uh, I'm in Institute of Chemistry and um, we are producing some devices which can uh, generate electricity. Uh, we put some chemical materials in a device and uh, with a motion we are producing electricity. It's very new topic uh, to produce electricity from motion and it's very excited um, so that we are uh, in a collaboration with uh, many scientists from different countries like from Spain, uh, Italy, England. Um, that's a very, we have a very good project. I like it. It's very excited project. It sounds very practical and very ecological yeah, yeah, and yeah. fantastic. Yes, <laughs> even, to, <laughs> right. even to someone like me who doesn't know <laughs> chemistry. Okay, so you have uh, chosen Poland and the University of Silesia. Can you tell us why? Uh, yes, uh, I was looking at job and while searching job, uh, I saw the project that I work in now. It looked to me very interesting. Uh, to producing electricity from motion and I liked it. Then um, I searched the uh, studying team and I saw that they are working very well. They have really uh, successful projects and they have many scientific articles. Also I uh, researched the University of Silesia and Institute of Chemistry and so that in Institute of Chemistry most of the uh, groups have very good projects and lots of scientific articles. So I thought that it will be very good for my academic career. I should join them. Okay, great. So it was uh, it started from uh, interest at first sight, like, yeah. Yeah, like, like love at first sight, it, it, only with your interest in an in a open call. Yes. Okay, great. <laughs> and tell me, what was the most shocking thing, the most surprising uh, thing <laughs> or the situation that you encountered after coming to Poland? <laughs> yes. Um, working time is very diff different from my country. We are starting to work at 7.30 and work now until 3.30. It's very early for me. <laughs> and uh, here on Sunday, all the shopping centers are closed. It's very different for me also because 
in Turkey, usually people uh, going to shop uh, on Sundays. On Sundays in Turkey, shopping centers are very crowded. So, and it's close here. It's very interesting for me. Also, uh, here people prefer to use public transformation, uh, not their own car. And they are walking everywhere. <laughs> and uh, I also started walk everywhere here. It's healthier. <laughs> Mm -hmm. Yeah, mm, especially in the center, right? Yes, because yes. Because it would be probably uh, difficult to yes. travel. My home, home is also in the city center, so I can go by walking everywhere. I don't need transport, public transport or using my car. Okay, so you don't miss uh, sitting in the traffic jam? Uh, traffic jam is not... Um, there, there is not uh, so traffic jam here in Turkey. Uh, there is a very bad traffic. You should see it. It's better here. Okay, so the, there are countries where traffic jams are bigger than here. You know, for the citizens of Katowice and people who work here, may, it might be difficult to imagine that, but well, it's a, a little consolation for <laughs> us <laughs> because, of course, that's very annoying. Okay, and um, probably working in Poland and the, the work conditions, the way people work differs from how it is in, in Turkey or maybe in other countries that you uh, worked in. Can you tell me about these differences? What are the differences? Huh, uh, here employees are very punctual. <laughs> mm -hmm. They are uh, working very seriously, but uh, sometimes bureaucratic procedures takes a very long time here. And um, yes, there is a disciplined work uh, environment here. Also, uh, since I came here, I attend uh, many lectures uh, most, uh, from uh, very different countries, professors. And it was very good uh, for me and for my academic career. I learned many uh, new things from them. Okay, great. Uh, and. Um of course, uh, coming to the other country is uh, to, to a different country. Also, um, entails being in a different culture. So, if you were to summarize your experience in Poland here, and you were to use just three words to describe Poland to us, what three words would you <laughs> use and mm. why? Yes, uh, it's uh, exciting, <laughs> funny, and uh, collaborative work mm, because. The project I involved in is a new topic, and uh, to developing this topic uh, with my uh, working team is very exciting for me. And uh, everybody in our group is really helpful. It's so good. Also, we have a really good time, really great time. We have many social activities with my uh, research team and with Welcome Point team. <laughs> we are going to mountains, saunas, and we are cooking uh, Polish dishes. So we are learning Polish culture with them. Okay, I'm glad that uh, it's positive experience for you. Yes. Yeah, and also people at work, yeah, they are very, very important, the co-workers. Okay. Thank you very much. Thank you for your attention and for sharing your experience of work in Poland and at the university with us. <laughs> You're welcome. I think to you so. Thank you. Uh, dear viewers, um, that was the loves in a good way to you, that now you know where to look for our job offers and open call announcement, and you know what are the opportunities that our university provides for its employees. However, if you still need more information, I would like to invite you to the website of the, inter, uh, of the virtual job fair, Nice to Meet Us, uh, where you can find uh, more information. Among others, uh, you can also see the presentations of particular faculties of our university and, uh, for example, uh, the School of Polish Language and Culture. You can also find their contact details to representatives of particular faculties and uh, organizational units whom you can contact with any further questions that you have. Uh, I would also like to remind you that uh, we are constantly updating open call announcements and uh, job offers on our website. Therefore, it's really worth to visit it from time to time because it may turn out that uh, the position you are waiting for, uh, your dream job is already waiting for you there. Thank you for your attention 
and hopefully see you in future.